Hi students, I am Maitli. This is 7th standard max. So, 4th chapter, direct and inverse proportion. Okay. So, the direct and inverse proportion is what So, we will general x1 by y1 equal to x2 by y2. This is the general formula. Okay. So, we will direct proportion. Suppose, we will take one thing. The cost of one pen. Suppose, one pen is 5 rupees. So, 5 pen is 5 pen. So, 1 pen is 5 rupees. 5 pen. So, 5 into 5. So, 5 is 25. So, the concept is 25. So, number of pen increasing. So, the cost also increasing. Okay, suppose the number of pen decreasing, upon the cost also decreasing. Now, we end our thing, and the thing is that we have to do the cost to me. So, okay, so now the things are coming out of the cost to me. Okay, that is called the direct proportion. Okay. And then same thing inverse proportion. Apo inverse proportion abdi na yenna na. Yedaal oru thing jastiya agra po. Andha opposite le rakra the less ago. So apadikka vandha na pe endha example le rakla abdi na ka. So apos yedaal oru working working spot le rakringa. Apo andha work pannra labors vandu jastiya agra po. Labors if the labors increasing, the number of working day will decrease. Okay, naraiya per work pannra po. Andha working time vandha na mukka kamya rko. So, other way, uh, labors when the come here, tangana, working time when the jasi arco. Okay, so that is opposite arco, one on the increase agrapo, in one on the decrease agulia. That is called the inverse proportion. Okay, see here, like this. So, we have a direct ratio, direct ratio, we have a formula use pondona, x by y equal to k. Okay, x by y equal to k, we have a direct ratio, use pondona formula. Suppose that way, you can inverse the inverse. That way, you inverse the x by y equal to k. Okay, so direct abdina, x by y equal to k is the direct proportion of the formula. Inverse proportion is x y equal to k. Okay, so in the formula, let us do the sum. Okay, now the x is 4.1. What is the name? Just fill in the blank. So, if the cost of 8 apples is rupee 56. Then the cost of 12 apples is dash. Okay. So, when the cost of 8 apples, 8 apples is 56 rupees. 12 apples is rupees. Okay. So, just write what is given first. Okay. Given cost of 8 apples. Cost of 8 apples equal to rupee 56. So, if we get the cost of 12 apples. So, cost of 8 apples equal to 12 rupees. So, cost of 12 apples equal to 12 rupees. So, if we get the cost of 8 apples equal to 8 apples equal to 56 rupees. So, 12 apples equal to 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 so, we will the amount we will so, the amount of the x. This is the amount of x. Okay. So, what is the Let the cost of x be 8 apples. Okay. Let the cost of x be 8 apples. Okay. So, we will the number of apples. Number of apples, upper key eleven in the glass amount. Okay, so ipo eight apples, upper eight apples, fifty six rupees are the upper twelve apples, twelve apples, evlo rupees are go. Other Namakiria the lea, Padada, one the x abdinate green. So if you already in a middle and third inch, increase I eight and the twelve increase I clear upper you may have a con the increase the upper increase Archinaga. If the end of the ratio will ring. Direct proportion. It's a direct proportion. That's why we the use this symbol. Okay. So it's a increasing. So we use the increasing symbol. So we use the formula. That is 
x1 அதாவது x by y equal to k அந்த கான்செப்ட்ல எழுதுனீங்கனா that is x1 by x2 equal to okay listen அப்ப இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னா x by y equal to k அப்படி சொல்லிருக்கோம் இல்லையா சோ அப்ப அந்த கான்செப்ட்ல x1 by y1 x1 by y1 equal to x2 by y2 இந்த ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்றீங்க x1 by y1 equal to x2 by y2 okay சோ இப்போ நம்ம இப்போ x அப்படிங்கறது நம்ம என்ன எடுத்துறோம் xன்றது தான் இந்த காலம் ஆப்பிள்ஸ் இருக்கு இல்லையா இது x னு எடுத்துக்கோங்க சோ அப்ப இத வந்து நம்ம இப்போ y அப்படி எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ எழுதுறப்போ ஜஸ்ட் இது ஒரு டேப்ல காலம் மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்ப உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் like this ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க எக்ஸ் அப்போ ஃபர்ஸ்ட் இங்கே இருக்கு இல்லையா அப்போ இது வந்து எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் கீழே என்ன இருக்குது ஒய் ஒன் அப்போ ஒய் ஒன் அப்படின்றது இந்த டேம் இதை வந்து எக்ஸ் இது ரெண்டையுமே எக்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த இதை வந்து நம்ம ஒய் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் ஒன்றதுக்கு என்ன போடுறீங்க எயிட் டிவைடட் பை ஒய் ஒன் ஒய் ஒன்றது நமக்கு இங்கே இருக்கிற டுவெல் எயிட் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை ஒய் டூ அப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை எக்ஸ் இப்படி எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஸோ எக்ஸ் ஒய் நீங்கள் போடலனால ஜஸ்ட் இந்த டேம் பை இந்த டேம் ஈக்குவல் டு இந்த டேம் பை இந்த டேம் அப்படி எழுதிக்கோங்க ஸோ இப்போ எழுதுறப்ப என்ன ஆகிடும் ஜஸ்ட் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க அப்போ இது ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இப்படி பண்ணியிருக்கணும் ஸோ எயிட் இன்ட்டு எக்ஸ் எயிட் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது ரெண்டு கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் டுவெல் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு ஆகிடும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நமக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தான் வேணும் இல்லையா தேர் ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு 12 into 56 divided by in the 8. Left hand side multiplication learn the right equal to division I do. Therefore, x is equal to. So, when you cancel panning in a 8 and 56 you cancel panning in a 7 times. Okay. So, 12 into 7. So, 12 into 7. So, when the two terms multiply panning in a 84. Okay. So, x equal to rupees 84. So, what do you say? என்ன கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ டுவெல் ஆப்பிள்ஸ் அப்போது காஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் ஆப்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு தேர் ஃபோர் தி காஸ்ட் ஆஃப் டுவெல் ஆப்பிள்ஸ் ஈக்குவல் டு ருபி எயிட்டி ஃபோர் ஓகே இது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் எழுதுங்க என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்